دوستای عزیز بازم برگشتیم در رای حل مانو نیلافر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان با ماست بیشتر مشکلات زیاد داریم میشه خانم نیلافر بر ما خودشان توضیح بدن که مشکلات از کجاست و تا چی حد این مشکلات ما حل شده در سال گذشته سلام بر شما خیلی خوشحال هستیم که شما را به خود داریم سلام صبح بخیر به شما و ببیننده های عزیز بیرم من اقل لنگر تیر کال د لاسرورنو د فعالیتونو مو یاده وکړي چې تر کومه خبره د خپل کار څخه راضي وي په تیر کال کې او په شډه ول سره خپل کارونو پلان په شډه ول ترتیب سال 96 یک سال پر دستاورد بود بر وزارت شهرسازی و مسکن در ګوم نخوست ما بیش از 85 درصد بودیجه خود به مصرف رسانیم بعد در سال 96 یک شماری از پروژه های ساختمانی سایر وزارت خانه ها به ما انتقال کرد که باید ما او را عملی می کردیم خوشبختانه از بین اون 93 پروژه‌ای که به ما انتقال کرد ما 89 پروژه را آغاز کردیم به کار و تطبیق کردیم فقط 4 پروژه دیگه که تطبیق نشد به دلیل بود که خود نهاد که صاحب پروژه بود زمین نداده بود به خاطر پروژش یعنی ما حداقل 89 پروژه ساختمانی را در سال 96 آغاز کردیم ضمن ازی که برنامه کلان انکشاف شهری را برای نو ولایت افغانستان با بودیجه بانک جهانی آغاز کردیم و می رقم یک گپ کلانتری بود که فابریکه پیش ساخت یا بنامم فابریکه خانه سازی قدیم این خوشبختانه آماده شد چند روز قبل از طرف جلات ما رئیس جمهور افتتاح شد و عملا تولید در اونجا جریان داره اینا عمده ترین دستاوردهای ما بود همچنان روی ماستر پلانای هشت شهر دیگر به اضافه کابل نو شهر کار شد در افغانستان یک سری از اینا بازنگری شدن و یک سری از اینا کاملا جدید ایجاد شد این ماستر پلان ها امی رقم ده ها پلان تفصیلی و پلان استراتژیک برای ساحات مختلف ساخته شد و یک دستاورد کلان دیگه هم در قسمت ساخت ساز مسکن برای مهاجرین بود که خوشبختانه یک پروژه بزرگ دهرات با گنجایش هشت هزار خانه و یک پروژه دیگر با گنجایش چار هزار واحد مسکونی آپارتمان در جلال آباد اینا کارشان امو پروسای تکنیکی میناشان تکمیل شد و آماده کار اجرایی شدن در کنار از ای تمام پروسای تکنیکی چار پروژه خانسازی دیگه بر سندگرای قالین در ولایت های کندوز، جلال آباد، کابل و بلخ را اندازی شد و کارشون به پایان رسید که حالا آماده تطبیق و کار عملی ساختمانی هستن و مثل از این ده ها دستاورد خوب دیگه که بر مردم افغانستان موثر و به وجود آورنده تغییر بوده ایسا بسیار خوب خانم لنگر میشه بر ما بگویم که برای شهر همی پلان های کاریتان برای شهر کابل چی از در سال آینده و به ازدهام خیلی زیاد در شهر کابل از بالای ازی چی پلان ها دارین و چطور میدونین که ازدهام یعنی کمتر یا از بین ببرین از بین برده فکر نکنم اما کمتر شاید شوه چون شهر کابل گنجایش یک قدر نفوذ نداره نفوذ بین های دی و آخر زاد شدن چی پلان ها داره شما برسان خب کابل بدون شک به یک تراکم نفوذ بسیار وحشتناک مواجه هست ولی این خیلی غیر قابل جبران نیست یعنی ما میتونیم این مشکل حل بکنیم در دراز مدت یک پروسه تکنیکی و یک پروسه تخصصی کار داره که ما بتونیم این مسئله را حل بکنیم ما کار آغاز کردیم از بازنگری ماستر پلان کابل کابل در سال 1392 یک ماستر پلان داشت که متاسفانه مطابق وضعیت فعلی نیست با توجه به تراکم نفوس فعلی او ماستر پلان جواب نیست ما رفتیم ماستر پلان کابل از زیر بازنگری گرفتیم که در تا نیمه های سال 97 ان نهایی میشه و منظوری ریاست جمهوری رو به دست میاره در کنار از این ما رفتیم روی جزئیات کار کردیم طرح چارچوب شهری کابل و بررسی گرفتیم حالا وزارت شهرسازی به همکاری یک کمپنی مشورتی آمریکایی روی طرح چارچوب شهری در کابل کار میکن. این خیلی وارد جزیات میشه. به سازی میکنن ساحات را که ساخت و ساز غیر پلانی شده. مثلا ساحی دارلمان، مثلا ساحی میدانوایی، بعض جایی به این شکل که خیلی نقاط کلیدی هست و متاسفانه غیر قانونی ساخت و ساز شده. یکی از رای حلایی است یکی از مشکلات کلان دیگه در کابل کانالیزیونش است متاسفانه. یک شمار زیادی از خانه ها شهرک ها مراکز تجارتی در کابل کانالیزیون مشخص نداره در کل شهر کابل کانالیزیون مشخص زیربنایی نداره و حالا چون ممکن نیست که ما 
کابل از بان و ایران بکنیم و کانالیزاسیون زیر زمینی برش بسازیم بنان ما اکتفا کردیم به تصفیه خانه غیر متمرکز در حال حاضر ما چهار تصفیه خانه غیر متمرکز دیزاین کردیم بر کابل که در چهار زون کابل به چهار زون تقسیم میکنیم در چهار زون این تصفیه خانه می باشه و هر تصفیه خانه ظرفیت 1.5 میلیون نفوس داره ظرفیت تصفیه فاضلا بر 1.5 میلیون نفوس داره در سال 97 حداقل یکی از این تصفیه خانه ها عملا فعال میشه ما بازنگری ماستر پلان کابل به پایان میرسه بررسی چارچوب شهری کابل به پایان میرسه و این چیزا باعث میشه که شهر به طرف اومایش انکشاف بکنه در ماستر پلان کابل در گذشته چیزی که خیلی جدی نگرفته نشده بود انکشاف کابل به اومه های شهر بود حالا باید کابل به اومه های شهر گسترش پیدا بکند تا ما بتانیم که نفوس پراگنده بکنیم به اطراف شهر و همچنان جلو کونشینی بشه از حده بگیریم این مشکلات انشالله در دراز مدت آرام آرام حل میشه در کنار ازی چون در گذشته یک قانون مشخص وجود نداشت که مشخص بکنه که کدام کار تخلف شهری است چگونه برخورد شوه و کی برخورد بکنه حالا ما در سال 96 قانون شهرسازی افغانستان آماده کردیم توشی جلاد ما رئیس جمهور به دست آورد و اکنون در تحت نظر پارلمان هست به مزید از نظر پارلمان بگذره این قانون نافذ هست بر اساس از این ما در سال 97 میتونیم آرام آرام شروع بکنیم به بررسی و اقدام در برابر ساخت سازهای غیر قانونی در کابل که هم خاصی که از قانون یاد کردین بانو لنگر خب پیشتر گفتین که اکثر خانه ها هستن که غیر قانونی ساخته شده حتما او خانه های شاید از طرف زورگیرا ساخته شده باشه شما تا چی اندازه جلب می زورگیرا را گرفتین و چی پلان ها داریم به خاطر این خانه هایی که غیر قانونی ساخته شده خب ساخت و ساز غیر قانونی تنها در کابل نیست در سایر ولایات هم است و و تنها این ساخت و سازا از طرف زورمندا صورت نگرفته بوده که بدون شرک بوده شرک هایی که خانه هایی که مراکز تجارتی که از طرف زورمندا زمینش غصب شده یا در ساحه غیر قانونی ساخته شده ولی در کنار از این مردمی که از بیرون از کشور عودت کردن به افغانستان اکثرا در کابل متمرکز شدن یا مردم اطراف که آمدن اینا به خاطر بی سرپناهی در هر جایی که دلشان خواسته زمین خریدن و خانه آباد کردن یعنی تمام از این بس زیرگیری و زورمندی نیست یک شمار از اینا هست و یک شمارش از مجبوریت مردم حالا لنگر بعض از اینجا شهرک هاست آیا این شهرک ها میاری از شما نظر شما بوده در این شهرک ها یا آمات و خودسرانه آباد شدن؟ پروسه طوره هست که شهرک ها باید مجوز دریافت بکنن شهرک هایی که از طرف ما حدود 140 تا بیشتر از 140 شهرک است که از طرف ما ویزه شده <تصفيق> ولی هستن شهرک هایی که از طرف ما مجوز نگرفتن به خاطر از که بیشتر من بس قانون هم یاد کردم در گذشته این مشخص نبود که کدام وظیفه مربوط کدام نهاد سکتور شهری است شهرداری ها از طرف خود ویزه میکردن وزارت شهرسازی از طرف خود ویزه میکرد سایر نهاد های سکتور شهری هم اجازه میدادن که از طرف خود ویزه بتن ای باعث شده که در برخ جایا شرک باشه که ما پیش ما ثبت نباشه یعنی وجود داره شرک هایی که پیش ما ثبت نیست این از ما مجوز نگرفته حالا وقت قانون نافذ شوه ما با استفاده از قانون و مفصله که در قانون است به نام فصل تخلفات شهری در اونجا مشخص شده که چه نوع برخوردهای چه نوع کارهای خلاف قانون هست چگونه باید برخورد شوه و کی باید برخورد بکنه پس از اینکه قانون نافذ شوه ما میتونیم که جلوه ای زورگیری ها را بگیریم ما میتونیم که با شرک هایی که مجوز ندارن و غیر قانونی بنا شدن با اینا برخورد قانونی بکنیم یا ای که کاملا از بین برده شوه یا ای که با توجه به پتانسیل اقتصادی کشور ما از بین نبریم اونا را چون سرمایه گذاری شده و ما نیاز داریم به اون سرمایه گذاری ولی با متخلفش نادایدلی و قضایی برخورد بکنه شاید نادایدلی و قضایی تصمیم بگیره که مثلا یک شرک مسترد بکنه به دولت یعنی ای استرداد شو از طرف دولت یا ای که متخلفش به پنج قانون سپرده شو و و بسیار مواد دیگه هست در قانون که این مسئله را حل فصل میکنه چه وقت این اقدام خاط کردن و همه مخالفین جلوش خاط گرفتن اگر یک شی اجازه بدن شاید چندین تا دیگه هم بدون جواز کار خودش رو بکنن خب این ای مشکل فعلا ما جلوش گرفتیم حالا بس ای است که کسایی که در گذشته ای انجام دادن با اونا چیکار شود ما وقتی که رهبری جدید وزارت شهرسازی و مسکن آغاز به کار کرد 
اولین کار ما ایجاد امانگی بین نهادهای سکتور شهری بود که ای باعث میشه که هر نهاد سکتور شهری از طرف خود مجوز نته در گذشته یک مشکل جدی بین شهرداری ها و, شا... و وزارت شهرسازی وجود داشت و ای باعث میشد یک سری اختلافات بود و باعث میشد که هر کس از طرف خود مجوز بته و دامن فساد گسترده تر شود ولی در حال حاضر تمام شهرداری ها زیر یک چتر مشخص به نام سکتور شهری امرای وزارت شهرسازی کار میکنند بنان ما در جریان هستیم <تصفيق> حالا مشخصا ویزه کردن شرک ها مربوط وزارت شرسازی میشه فعلا ما جلوی کار گرفتیم فقط با آنچه که در گذشته صورت گرفته با او باید مقابله بکنیم قانون در حال حاضر توشی رئیس های جمهور به دست آورده نافذ هست ولی باید یک بار از چک پارلمان هم بگذره ما میتونیم با استفاده از قانون باز با اونایی که در گذشته متخلف بودن با اونا باز برخورد جدی تر بکنیم <تصفيق> اکثرت سفارتون در خار په منس کې دی د دې لپاره هم کوم پلان لري که نه لري ځکه زیاتره بیروبار زیاتره ستونزې هم دې سفارتونه هم پیدا کړي دي آیا کوم پلان د شته دی چې سفارتون د خار نه بیرون ووځي اکثر خب د مورد سفارت ها تا انوز خیلی پلان جدی به خاطر نیست که اکثرا این سفارت ها زمین از خودشان است اکثرا خریداری کردن زمینه بنانی خو ای یکم کار سخت تر میشه ولی تنها سفارت ها نیست موجودیت وزارت ها و تمام نادای دولتی در مرکز شهر باعث میشه که تراکم نفوذ ده جند شود حالا پلان برزی است که یک کامپلکس اداری بزرگ در دارلمان ساخته شود در یک ساحه تمام وزارت خانه ها تمام ادارات دولتی بانک های دولتی تمام تأسیسات دولتی به غیر از سه نهاد امنیتی که فعلا تانوس سرشان تصمیم نیست که وزارت داخل وزارت دفاع و امنیت ملی است غیر سه نهاد امنیتی دیگه بر تمام وزارت خانه ها زمین در نظر گرفته شده پلان آماده شده در سال 97 دقل کار رسمی سه وزارت خانه در دارلمان شروع میشه در حال حاضر کار وزارت عدلیه تقریبا به پایان نسیره در سایر دارلمان در مو حواشی وزارت عدلیه سایر وزارت هم ساخته میشه وزارت مالیه وزارت تجارت تمام وزارت خانه این باعث میشه که تمام نفوس دولتی به یک ساحه متمرکز شوه تراکم شهر کمتر شوه و همچنان سهولت بر مردم به وجود بیاید وقتی که بر چند نهاد دولتی کار دارن در یک ساحه تمام شه پیدا میکنن در یک دوره تمام کارشون خلاص میشه مجبور نیستن که از شرق به غرب کابل به خاطر رفتن به سارانوالی وزارت داخله و مثلا نری پروتوسی متلر شو واقعا دیر من نه سپاس شما خانم لنگ سپاس شما چنان یک وقفه کوتاه داریم بازم در ادامه برنامه با ما